در سال 1296 شمسی پادشاه انگلیس به جنرال دان سرویل دستور میده برای کمک به نیروهای انگلیسی که در حال تصاحب چاهای نفت باکو بودن یه راه از شمال ایران وا کنه دان سرویل از افسر اطلاعاتی لشکرش میخواد که یکی از نزدیکان میرزا کوچک خانم به اسارت بگیره تا با اطلاعات کاملی به سمت جنگل های شمال ایران که در اختیار میرزا کوچک خان بود حرکت کنه و اون فرد نزدیک به کوچک خان پدر من محمد جواد بنکدار بود که جنگلیا به اسم سالار خان میشناختنش عجب قولی کجا داری میبریم ها؟ میگم کجا میبریم ها رو؟ بگیریدش! سالخان اینجا! بگیریدش! بگیریدش! سالخان اینجا! همینه؟ آه همینه!
تسلیم شو محاصره ای تمام شد نو نایف جان راستت زدم زنده میمونی در خاطرات جانس را اومده بدترین لحظه زندگیش گنده شدن درجش توسط دانستر ویل بود و اینکه با تنه بهش میگه سالار در تهرانه اگه ارزه نداری اعتراف کن خودم برم دستگیرش کن خیلی واضح تصویر شیطنت های خودم و موقع معاینه پدرم یادمه پدری خسته و بدبین شده به همه حتی میرزا کوچک خان نفس بکش نفس همین درد نداری؟ دیگه 
چه میتونی سفره هست من بشی؟ سلام سلام بخشی بیشو آزم پرچو آزم حواس پرتی مریم بای بریش ما چه دوایی باید به شما بدیم که از این قنبراکی که زدی بیه بیرون حالا ما هیچ به اهل و ایار این بچه ها رو هم کن خلق همه رو تنگ کردی که یه راپورچی انگلیسی تو رو لو داره انگلیسی جماعت کارشو بلده تو باید هم گرفتار میشدی برو خدا رو شکر کن که اونایی که پیدرت کردن نبردن تحبیل انگلیسا بگی نقل خودم نیست نقل وطن فروشیه وطن فروشی که دیم من میکرد نورد نیست اما جان صد سال عقب افتادیم و تا وقتی این آقایون وسط دارون کنون چنان از بجنات و پاریس و لندن تحریف و تکریم میکنن که دهن جوونی که تاب به دست برای نوکری چنین کشورهای آب میفته عقب خواهیم آقای ما غنبرک زدن چه کنیم با وطن فروش و تن فروش که زندگی همه رو جهنم کردن تن فروش خودش به جهنم میره وطن فروش وطن رو به جهنم میبره دیگه به این ملک آمیدی نیست سیل اجنبی پرستی ست ها رو خراب کرده قرار زمینه تخت پاره ای باشیم برای ایال و این بچه ها در مقابل این سیل جهنمی سر زیر برف کنم اینه کبک مثل شما دارم کلنجار میرم با خودم برای کبک شدنم جان من در از وطن نامیدم به تنه این مردم میرسم پیدا قرار زمین بود حال خانده داشت هیچ خوب نیست احبار شما هم مزیده برای لد شد اقلا جلوی ایشون سرحال نشون بدید خودتون هم از زیاد سرطم بنده عرضی داشتم با شما خاتون نباشد بهترم حالا که خاتون هست باشه باید خاتون پیغام دادم که وسط این آغازاده میزا فرزولا خان به این سقت و دستم هیچ پدر کن بدم که مستشکل مباحث بند نشدم هندکان نظم نظام مکتب رو با این نقل سقت و دستم به سرشون رو نشدم سقت و دستم متقله نشدم بفرم آقا جون یه جاره دیگه آقا جون نمیتونم نمیخورم دوست ندارم داداش شما اگه به دواهای حکیم گیاهی اعتقاد نداری اقلا از شربت های طب جدید میل کنی شما زلفرون هستید در مثل تب کندید خواستیت گیاه را میدونید میل ندارم ندونم بعد از من لطم کنه چی میشه آقا جون شما سایتون رو سر ماست قبلا سپردیم به من عرض کردم ادارش میکنم ادارش میکنم از فضل الله اعظم هم بگذارم از اون بچه ها نمیگذارم شیرینی خوردیم اما بابا دبه کرد اما هم که ساکت نشسته من از هم موندیم این وسط هیچ چاره هم برامون نمونده همون بابم اما بابا دزبان حرف شنوی نداره همون که گفتم تهدیدش کن اما خب حرمت پدریشا حفظ کن یعنی بهش بگیم خودکشی میکنه نه چجوری بگم بگو میرم جنگل پلو میزا کوچیک خوام با اوم از جنگل یا بدش میاد خب سنگ موف گنجشگم موف بزد شایدم گره شاید نداره بابام اینقدر از جنگلی یا بدش میاد که اگه پاش بیفته حتی حاضر میشه با حلیم خاتون ازدواج کنه خب موضوع حله یا علی سلامون علیکم انشالله بهتر شد این آقا جان خدمت میرسم به امان خدا بابا جون یادت باشه اینجا ایران تو اونا به زور اومدن اینجا 
چشم خوشم چشم امو جان حکیم با اجازت به امان خدا دلم کن دلم کن پسرمو پسرمو عرضی داشتم پسرمو داری اشتباه میکنی از آن اخلاق نداره ها من عرض میکردم اینا یتیمای مشروطه یه مشروع هم نداره بچه هاشون به دست این گل و پیلا بزرگ بشن اگر نه روی پدرشون به سفرت انگلیس خط میکنن یه دیگه از قهدی نرفته گنده و جو از چند خدا خریدیم تو بگم شما استراحت کنین فردا وقت بسیاره خب اون زن انگلیسی تونم که راضی بود اصلا مگه خود شینی خورون را ننداخت اون میخواست تو سرخر دائمی سرگرم این بچه بشی تا مدتی که اینجا بود حالا هم رفته و تمام ولی من ازم واقعا هم دیگر زهر ما رو ازم گفتم اسم اون رو پیش من در یار پس پس هم میرم جنگل کنار میرزا کوچه کن اولاخ جنرال داستانویل داره میاد راه زمینی برای ارتش بریتانیا که در بادکو به میجنگه بسازه بریتانیا یعنی نصف کره زمین کارون جنگلی هم تموم با اون چهار تا توفنگ چیه بدبختش اینو به خوان برو از یک جنتلمن واقعی گزارشگر این جنگ تاریخ ساز باش جریده ی رد و تایم زن منتظر قلم تو ها پسره کودن میرم پیش کوچه خان پدر افسوردم نمیخواست باور کنه که انگلیسیا تا بیخ گوش میرزا نفوزی داشتن گاهی میزد پشت دستش و میگفت چه خوب شد غیر از میرزا کسی اسم و محل زندگی مو نمیدونست و سکوت میکرد و سکوت سلام سیارت قبول بارا چی شد؟ نشد میریزا انگلیسی ها ما صدرش کن خب رو نه یا نه نمیدی همونجا سر میگیشه میره تو بخش نسکن دائم به هم بزرگی حالا وقت گیره بردی به اینو به برهنه برد باشه سلام آقا سید زیارت قبول سلام خاتون چی خدا بد نده نزاشتن بارا بیاری کاروان با قاتل و شطور بازور گرفت به یک حواله همون دادن با این که شاهی
تفصیل داشت دو تا سیخ هم بدارم پدرم یه راپورتشی زرنگ داشت که مثل شبه همه جا بود حتی از توی سفارت خونه هم خبرایی به دستش می رسید حلیم خاتون همیشه می گفت راپورتشی بابات با اجنه رابطه داره سه نخور چایی تو نخوردی میدونستم خبر میشه قبل من که صاحب بارم کجا داشتیم اختلاط میکردی چرا ترش کردی ها؟ اینه یه گاب زور داره رمزون گابیه دیگه میشنسیش که خداییش کافره ولی تشخص داره شطور و بابارش میخره کسی دیگه ای جای اونا بودا به زور دگه نکزت میگرفته الانم به زور دگه نگرفته اون بارا غذای بچه یتیم نگوی که دلم نازو که گریم میگیره به سر جون به یکی بگو ندونه که زیر اون به اصطلاحیت این خونه نصف نون مردم تهرون انبار شده آرد میفروشی؟ میفروشم میخرم خب کارم همینه این حوالی بانک شاهی هر سه غروار <تصفيق> یه غروار بده من شوخی میکنی با این حواله یه من بارم بهت نمیدن الان چل برابر شده اگه واقعا مسلم شدی؟ من روزی 150 تا یتیم و نوکر و کلفت رو باید نون بدم سه به یک بردارین حماله رسمه یعنی با این حماله بهت یه دونه ارزانم نمیده بدش به من ات چی شو؟ سر کازم بریم تیم چه خودم بر میگردی چه تو نه؟ پچنه همه تو مثل این مرغا اتوخ رفت حلیم خاتون برای فرده بگو مرغ بپزن هر مرغی که تخنه میکنه حالت خوبه خاتون یه ماه بچه ها غذای گوشتی نخوردن ارزن نداریم بدیم به مرغ از تخ رفته تیمچه یه آقا جونم حاج اول فضل گنکدار هر روز قطار قطار کاروان می اومد و می رفت اما روزگار کاری کرد پدرم که با عموم سالها بود حرف نمی زد قرورش رو شگست به خاطر بچه ها اومدم بول دادم با باجو نظرم و تو دلشون تکنم خورد الان کاروان خورد و خوراکشون تو بکنم شما بول دادی نه من خان دادش شما کاروان شما ملان خوراک ارتش انگلیش بود شطراتونم کباب کنار رد من این پاچه انگلیستان رو بودم کاری از اصلا در نمی آمد میشه پس گرفت خورده نشده خبر دارم هنوزم مرز انگلیستان تو گمورت منتظر نگی صبح برز رو پس بدم جناب سیدی ها اصابانی میشه باز کار روزنامه یه ساعت عقب بود فقط به خاطر بچه های پنه هفت که مدرس بهشون گفته حق ندارین کتک بخوریم بیا این شکایت باید بزنین تا برن شکایت وگرنه میدادم اون کازم رو بزننش تا همه انباراشون رو لو بدن سفرت میترز اخونده تحریک بشن را بیفتن ملتم دنبالشون الان نجف و خوم و تهران ساکتن و گرسنه وگرنه دم مرز هند بارشو میگرفتن به جای حوال کتاکی هم بهشون میزدن کتاکشون هم میزدن خیمه که ما میشه تماسا داره آفرین و سنواری کلا داره خیلی خوب خیلی پهله بون قوی شدی ماشالله ازار ماشالله مواره تو اینجا چکا بیکنی بیل بزنی الان برای شما هم زرد میگیرم ببینم چی کار میکنی منم منم یه پهله
جناب میرزا محمد جواد من از دست این آقازادتون خلاص بفرمایید میگم جناب سقت الاسلام اسبانی داماد ما من در ایشون غیبتی ندارم بگم صفتی در باره ایشون نقله ایشان شهره هستن که آخوند اهل پولیتی و مخالف این دول مترقی و متمدنه هستن چه غیبتی؟ عجب گرفتار شدیم مجدد فرمودند هم دروغ هم غیبت با ترقی و تمدن مخالف نیستن با اجنبی مخالفن بچه جا من گفتم پولیتی کجا آخوند و دین و نعلن و عبا کجا علیکم سلام بیمی شد بازی نوست نداریم سر تو خاطراتش نوشته ساعت ده صبح به تهران پای تخت ایران رسیدم شهری با جمعیت حدود 500 هزار نفر در دامنه کوه الباس نظره دچه هایشون به دست انگل و پیلا بزرگ بشن اگر نه روی پدرشون به سفرت انگلیس خط میکنن اگر نه روی پدرشون به سفرت انگلیس خط میکنن عرض کردم ادارش میکنم از فضل الله اعظم هم بگذرم از اون بچه ها نمیزن. درخواست کردم یه آدم مورد اعتماد که مردم کوچه و بازار تهران رو بشنزه گفتن تو هستی فدوی واسه جان نساری پا پیش گذاشتم قربان مثل ایرانی ها تعرفی نیستم اگر موفق نشی جز شخص سفیر احدی از آن خبر ندارد و نباید خبر در شود تأکید میکنم احدی قربان شما خیلی دارید سخت میگیرید تو یه سال گذشته خیلی اتفاقات افتاده رژیم تزار روسیه سقوط کرده امپراتوری عثمانی در حال از هم پاشیدنه آلمان در حال شکسته چشم هم بذارید درجتون رو پس میگیرین مردک تو کی هستی که به من دلداری میدی فقط کمک کن پیداش کنم قربان من تاجرم ارتشی نیستم اما به خاطر شما حاضرم این سگ بو بکشم تا پیداش کنم ارتیجی نیستم تاجرام رپورترم برای خر کردن مردم خودتون به درد میخوره واقعیت اینه هر کسی با هر شغلی وقتی با سفارت پادشاهی ما همکاری میکنه ارتشیه نشناختیش؟ قربان شما کسی رو با این شمایل توی تهران پیدا نمی کنید 
اینا تو جنگلن حتی اونجا هم نمیتونید به راحتی پیداشون کنی یا این پیدا میشه یا تو گم میشی از این دنیا سایتون کم نشه جبران کنم به شادی سر سلامت هم جان بفرما من با بچه ها میرم دری از این خونه رو کی تخته میکنم نمیدونم نمیدونم کی تو مراسم برگشته گفته که که با رفتن حاجی ابوالفضل اومدن قحطی یتیم خونم بسته میشه. امیزا فضالا به دمش من این که زبون درازی میکنه. این گام تشی عرض کردم. میزا من اون خان نقلزشون اوت کرده از خبر مرگ پدرم. گفتن تو بسته. به بنده ام فرمودن با این اوضاع وبا و فرار اشراف شهر نمیشه ختم آبرو من دیگه رفت مخالف. دخالت در امور پلیتی و وارد کردن دین مردم به مجادلات امور دنیوی از گناهان کبیر است. و نتیجهش هم همین قهدی و امراض است من با این سید سیاسی دفعه به دفعه نمیشه من هم هست به شادی جبران کنه باشه من آزم سفر هست یا الله تصمیم چی شد؟ مجلسی نداریم از اتا دوامتون آبش با شما توی یه جوب نمیره این دار اگه کسی یه جو عقل داشته باشد میفهمد که قناعات ایشون و شما یه مقندی داشته است تو آبش هم جاری است تو سفارت فخیمه یه اینگلیس بس با لوتی ها و الواتا میپری برای سن شما یکم دیرون ملت فعله های ترکمنچای و گلستان و الوات میدونن نه داشت مشتی های مچد بازار خوش شدیم حلیمه حلیمه من شیرین خورده یا نوزاده هم پسرت دارم میرسم فرد حالا وقتی میتونم تو این نوشه هم نجیبه من تا جیک جیک کنم سلام سلام این شده به مرزن که رستم اونجا به تلگراف میزنم خطرناکه مرز نرو مجبور که نیستی چاره ای ندارم باید هر جوری شده ثابت کنم که میتونم به پای خودم بایستم همه خبره هم تو تایمز و روزنامه ایران چاب میشه مرتبم به تلگراف میزنم دنم شروع میزن نگران نباش فعلا که با مرگ آقا جون نمیشه حرفی از عروسی زد بابا هم که مثل همیشه مخالفه ولی من سعی میکنم تا یه ما دیگه برگردم بازم به اون نامادری انگلیسیت که بانی نامزدی شد انشالله آخر کار ما میشه عروسی مجلل تو همین مخ بله حالی میخوانم اومدی این بچه ها شده من که داره به پشت بود تو فنگ قطعی رو مثل شده شده کفت این نامه وسیعت نامه این هم کلید نامه به کت خدای ده بالا کنید یه ده هست قهوی نرفه گلده وجوه هست کت خدا خریسیم یه وجوهی هست برای این روزا آقا جونه دون یه دونه سندوچه به وسیعت بزرشت تهران رو گشتم هر چه چشم میندازن نمی به نمش نشناختم تو عجب کلاکی هستی ترس من اینه که متوقعه حضوره من بشه و فرار کنم و اگر نه تمام شهر رو محضره میگردم خونه به خونه میگشتم تا پیداش کنم اینجا نمیدونن که این نونبایی منه که داره نونستشو میده بریم نه یا Sekozi, ur. Nemůže být zde vůz. A co? Polícia, nalezu. 
چطور این چند به کمر زده؟ میگه ما بریم حجره من اسمش انبار امشب پر میشه میشه نه؟ تو را هم ست گذم شب بیره میره بشون اینجا بیه همه دیگاه بریز دیدم یکی فرار کرد ای بای خدا لعنتت کنه گروه با فتنی رو چه رزه مسیر کاروانا این به هم را پرده مرزا کمکم کن باشه کمکت میکنم کمکش کن گروه با بریم ببینیم کسی کمک نمیخواد سر بریم انبار اگه درد داشت بهش حب بده دیدی امو خواستم سرم تو لاک خودم باشه نمیذارم میگم با گرد دنبه بخور با چپون گریه کن چشه دارو کرور کرور مردمی که دارن جلوت از گرستگی میبیرن ببند یا باید میجنگ دیگه چاره جز جنگ نیست به جنگی؟ با کی؟ بیا بخون ببین تو این اوزا چطور از خدمات دولت انگلیس به مردم ایران نوشته اینا ها منبر فکرای این ملک هم. با اینا چطور میخوای به جنگی امو جان انگلیسی هیولای هزار دسته که از هر آستینش هر چقدر بخواد آخوندو ریپورتر و رجیسو جنگری و صاحب منصب بیرون بردار زن بچه تو برو همون قصبه بالای کو رها کنین بابا و قبطی و انگلیس رو اگر این یه چشم انگلیسی دستش به تابوتش رو دارم میسازم خپان کردم آردار رو کم پرستادیم همه فهمیدم من آردار رو کم پرستادم برون پدرم 
سلام علیکم ما خرج ارتش رو میدیم و درصدی رو با صدره تمین میکنیم خیلی آرام تو هم به ارتش و سفارت کلک زادی سمت شد یک درصد اما قربان من پین درصده گوش کن تا آمدان جنرال دنستویل باید اون مردک رو پیدا کنم شما خیلی زخ میگیرید قربان خبر مرگ بچه حد رو از لندن بگر تلگراف میکنند اگه پیداش نکنم در لندن هستن درسته؟ بله قربان در لندن هن. ساعت هفت صبح یازده هم دی ماه هزار و دویست و نود و شیش شمسی جنرال دان سرویل وارد خاک ایران شد در این زمان انقلاب اکتبر هزار و نهصد و هیفته میلادی روسیه اتفاق افتاده بود و قرارداد محرمان ای که روسیه با انگلیس ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن افشا شد و باعث جو ضد انگلیسی شدیدی در میان ایرانیان شده ژنرال باراتوف و سرهنگ پیچراخوف همه ی لشگر خودشون تحت اختیار انگلیس قرار دادن انگلیسی ها با این کار یک لشگر با لباس روسی برای جنایت های خودشون در اختیار داشتن General Baratov and Colonel Pichirikov have provided the road security. As you have been informed, the rest of the Russian army has now been paid for. They are completely at our disposal. Lord Jacob Rothschild and I, representatives of His Majesty King George V, thank you for your cooperation. My soldier and I will be by your side until date. Precisely what His Majesty would expect from his soldiers. Очень спасибо, очень хорошо. Sir, the leader of the Cossacks in Tehran, Strasleski, has pulled back from Russia and sent a message of loyalty. As expected. Due to Lord Rothschild's foresight. Wait, wait. My name is Hassan. Reported for Iranian newspaper. My name is Major Smith, war reporter. We'll be traveling in a car together. But Bichakov is the commander of the Kazakh and soldier of the Tezar. What are they doing here? They're trying to get him back on the throne. When can I interview them? Inke jedi gerefte shodi. به خاطر دستور سرمالینگ پس زیاد حرف نزن برو سوار شو سام مرتب واسه اعظم تلگراف میفرستاد و اظهار محبت میکرد سفارت همه تلگراف ها رو شنود میکرد از جمله تلگراف های حسام و رو نوشتهاش رو به عموم میرزا محمود میداد آجا 
آژانس رویتر اخبار وحشتناکی از قحطی و مردمی در سر تا سر ایران به مطبوعات بریتانیا گزارش می‌کند. می‌خونم تنم می‌دارد. ما یک دهان شما ایران هشتان تزار یهودی و بیس میلیون مسلمون داره داره برابری و برادری بهتر اونا هم بشن هشتان تزار این که دیگه دب نداره لرز نداره پدر صفته بطی برد الان یهودی و ارمنی و زرکشتی هم دارم تو رب میشن اون یهودی که نتونه تو این اوزان کارش سکی کنه همون بهتر که بمیره بیان اینم حواله یه تحویل سهم جنابالی بزنه این مسایب کجاست زور شد مگه نگفتم برو پایین ببین ما سیب بارو بونه رو بسته برسونیم میتوان مونده قوتو به یتیم کنه نسوفا خیلی مستراب میره تو چی کار به مستراب رفتن اون داری؟ آخر شب دیدی دیدم اون مستراب و زنش میره به میرفتم بابا بابا ها ها کلی کردن خواهتون فضل الله فضل الله نره بودو بودو به این باق حتما برده اونجا برده شد انامونو نیست خواهتون مرغه مریم باش خاتون دیشب که می اومدم کوچه پر بود از یاغی و گرسنه مسید مسید داری چی کار میکنی؟ جلا نیا خاتون زبیده خاتون من مرد یا بفز چرا؟ رفته بود به دیدن خوهر مریضش وقتی برگش گفت خوهرم از بابا مرد بچه هم بچه های خوهرشون با خودشون آورد دیشبانش خیلی بد بود بلن 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 الان دیگه گرفتن فضل الله باش تا من هم بیام تو که نمیخوا فضل الله برو بر یه کنه من میداریم بیاردی کنه صدا بزار همون بیاد چه بیاد فضل الله داریم بیاردی کنه حتی آبا گیر میکنن فضل الله فضل الله نره تو بیرون روی داشتی آره نه به مریم دست دادم نه به عزم مسترام شستم سعادت های سفر از دمون سفرت انگلستان چی بوده؟ پدر سخته اومدی به خاطر قوه استفراغ مردم چیزا خواهد بزنی؟ یه روز احنامه ترک همان تایی امزاد بکنی که کفار ارمنی ها و کفارکی به درده بکنن یه روز احنامه کولستان امزاد بکنی تقابل چور به چه درده ما بکنی؟ همان دفتی تقابل مرد شده دادی دست بگیلی به معانه نرخی و تمدن دیگه چی باقی مونده که اون 
بیشتر از من آسپرین میخوام من گله گله میخوام من شکر و نمت این آدم هم میمیرم هست بسرم تا او دارن نگاه پا دکر میکنیم یه نگاه پا بیا ببین ببین چه میقای من انگلیس از آقا دارن جوان ها خوب میدونن تو این ملک چی میگذاره ولی آتیهشون ها در اطاعت از صفر دارای انگلیس میدونن که اگه کر نباشن کور نباشن میتونن بفهمن تو ماره مردم یه مملکت داره ظرف چند هفته پیچیده میشه و هیچ رجولی هم نیست که رجاله نباشه و فریادی بشه تیغستون شمرون ایاش خونه ای بود که انگلیسی ها شبا اونجا جمع می شدن پدرم کمین کرد تا کار جان استرار رو تموم کنه از لولا بابا گرفته اما دستش از خبر وبای برادرم لرزید حکیم گفت شاید دیدار به قیامت بیافته خیلی بابا بابا میکنه یتیم خونه میشه این مملکت شده یتیم خونه اینو ادم دار ندارم که اگه داشتن جورا میفتاد که انقدر خواهر و زلیل نشیم که تو گو که سفر ببینیم لاغل با عزت میمردیم هر کدوم از اینا با دو تا حب و چهار تا قاش و چربت زنده میموندن ولی نداریم از کیو کجا میشه خرید دقام شد ده این حتی باشایه شده که کاروان دانسته بیده برای چند هزار نفر دوا برای پیشگیری و درمان داریم حتی یکی از حتی با پیشنهاد کرده که در ازاع دارو کلا و جواهر بده ولی قبول نکرد تو میتونی ازشون بخری؟ آره میتونم میشنسیم هم میده میخوانم ازش اجازه میدین پردا صبح خبرشون کنیم برای تشیع نرم گفشیم زنگ رو خبر میکنم
قربان یکی از دوستان من بیس ساله تو کار فوتوگرافی جدید است اگه اجازه بدین این شمایل رو نشونش بدین جنگلی بفهمه من اینجام فرار میکنه وگرنه فوتوگراف رو میزدم روی دیوار ده هزار تومان هم جایزه میگذاشتم برای دستگیریش قربان این دوست من همسرش انگلیسیه دیپلمات سفارت هنده از دوستان نزدیک سر مورلینگ آمیز محمود خان بزم بدون سوگولی به نیمی بیشارا نبستن در این خراب شده رو اعتراف کنم دوست داشتم پسرم حداقل صدر از هم به این مملکتش واسه همین فرستادنش همراه کاروان داسویل واسه اینکه این عشق احمقان هستنش بیارد همه خوب اون عاشق نشد عاشق کلفته یتیم های نوچه های شیف از الله نوری ستوان بیا برس من تو هر دو از دست داده دارید چشم من پسر تو دنبال اون جنگلی هستی و من دوباله بیا چی میخوری؟ کنیاک یا شامپن هر دو هدیه امپراتور جورج پنجون به من نگاه کن سؤال مهم میدار با این نشان عالی اون وقت پسر همه گرد من از این میخورم برندی هیچ وقت با یک افسر ارتش بریتانیا این گونه حرف نزن علا خصوص اگر نجیب زاده باشه از این مدل سگ های کخ بکنگم هر کدام چند تا دارم اون اکس را شناسایی کن مردم از قحطی جون به لب شده بودن ساعت ها تو صف نونوایی می استادن تا یه تیک نون جو ارزن بگیرن تو یکی از این نونوایی ها غیرت مردم از توهین نظمی چی ها به یه پیرزن 
به جوش میاد و با تظاهرات نظمی روزی رو بود تصور ما این بود که وزیر مختار انگلیس این مدرک رو تبید کنه خط اول جنگ چون اعلا حضرت پادشاه بریتانیا مدال مرحمت نمودند و ساتت بنده رو پذیرفتند وگرنه الان جنازتون خوراک قهتی زدگان کشورمون شده بود جناب سیدیا تصدیق میفرمایید که من مثل جناب علی و آقای تقیزاده جزء کمیته آهن و کمیته زرگنده بودم بله بلا شک به آتشین و ناتقیز برده است و میفرمایید اگر منور و فکرانی مثل ما نبودند اون ستوان یک چشم جرعت داشت اینجوری تو تهران جولان بده و اگر بنده در رکاب شما تقیزاده و دیگر منور و فکران نبودیم که استبداد، ارتجا و مشروطه مشروعه شیخ فضلان رو کشیدیم بالای دار و دادی پروشش بل کردن تا احدی جرعت نکنه در مراسم تشکیل جنازش شرکت کنه و مگر بچه های کمیتی آهن نبودن یک سال بعد اون سیر عدولای بیوانی مرتجه رو با تیر زدند و مگر من زمینه تبعید و محجور کردن و نابود کردن سید محمد سبا تبایی رو با همین دست تیر خوردم با قلمم با جراید گوناگون و جریده رد حد تالی فراهم آوردم این مزد اون دستی که با نوشته ها مدرس و با همه قدرتش در به در کرد که حالا این چک به پوش کل پوک دنطوری خفیفم کنه البته فقط منور الفکران نبودند اون اجگه ها خورده شده تا آخوند هایی مثل نسل الله خرقانی و ابراهیم زنجانی اهمیت ترقی و تمدن رو بفهمند و در کنترل مراجع صاحب نفوز نجف کمک حال باشن تا تناب داره شیخ فضل الله بافته بشه من میخوام کنار ما باشید منتظر اصخایی کتبی شما هست حضرت اشرف جسارتا نامیز محمود خان قبل از این ملاقات به من گفتن نگرانن مبادا تاریخ قضاوتی درست راجبه جناب سید زیا نداشته باشه آهای جهود زرنگ تاریخ رو ما می نویسیم و ما درس میدیم و اگه تو صد سال دیگه هم عمر کنی خواهی دید که بر کرسی قضاوت تاریخ همیشه قاضی القزات یک انگلوفیله فرمایشات شما با حساب و کتابایی که کلال هیگ وقت تشکیل کمیته آهن و زرگنده میکرد یک کم هم فرق داره آلی جناب میرزا محمود خان اگر حساب کتاب به کار می اومد که الان ریاضیدانان پادشاهان جهان بودن از روی این سرمش خیلی بیراه اومدید اون کوه برفی رو که رد کنیم جلو انگلیس رو در میهد نرسته به اصاده ما
بیارش سر ببریم بدیم مردم مردم روستاها از مرگ و قهدی و بیماری فرار می کردن به سمت شمال ایران که گفته می شد میرزا کوچک خان به هفتصد هزار نفر غذا و جای خواب داده گاهی مسیر کاروان دانسروی و این مردم در حال مرگ یکی می شد و در کنار هم اطراق می کردن دانسروی در خاطراتش این اوزا رو توصیف کرده بود شما همه ایران دیدید اروپا رو دیدید تو مهمترین جرید دنیا کار کردید چرا رجال ما نمیتونن سر سوم بدن و از این کشور فرانکلی بیکاز یو دونت دیزرو ایت یو غات نادری نو خیلی تو اینا میذارن میذارن دیس از پروون پلیتیکال استراتژی The people are behind their leader, the world kneels. Shomahar Tarsu has did. In the last hundred years, your leaders have died alone. Their blood is on your hands. Kami Torik Bechum Javon. Go to your people and see the fear we strike in their hearts. I must to the general. امروزان شما اینجا؟ فبا و غصبا تیفوز تهرانی گرفته از الله مرد بچه های یتیم خونه هم انقریبی که مبتبا بشن از هم چه دارم؟ دبا نرسه همه میدونه مگه دارو نیست؟ دسته این آس چند از آرت سرواز روس و انگلیسی یکیشون از مرز نمارده میخوای؟ من باشون صحبت کنم شاید بتونم رازی شد کنم ازشون دارو بگیره وقتی اجنبی اصلاش رو گشته رو سینه چیزی رو صحبت بود نمیده تو فقط به هم بگو جای داروهاشون کجاست سی نفر رو آوردیم قرانتینه قضاشون رو چی کار کنیم نه حریمه نه یا تو قرانتینه ای کاش خواب باشه همه این داغا و بدبختی ها خواب خواب گدا خواب شا خواب عبی داربان چرا با این بچه ها رو دست مادر فهمیده ها؟ اینو ببر بالا لباستاشو بسوزون بعد هم همون شد هرکی سیاه شده میدونه من گرسنه یا یا مریضی مرده ببرش بیرون هرکی
چرا اینجوری شدی؟ از کجا با گیر کردی؟ بچه خوبه پشته بود از اون گرفتم تو مطبخ که نرفتی؟ بعد محترم نرفتی هیچ کس رو مطبخ نده تا همه رو معاینه کنه حتی حریمه بری تو بری بری خرچه رو بابا تو یلا بری بابا شب به خاک بسپرنش کسی متوجه نشه ببریمش پیش فضل الله همه خبر دار تو اینجا چی کار میکنی؟ حالی میخواتون؟ چه تو از بچه ها تو حیاتی نسفان حالشون به هم خورده برو چطالش چند روزی میره پیش اقوامش برای استراحت چی شده دخترم؟ حالا به هم خورد بیرون روی که نداشتم نه جای درد میکنه؟ آره چی شد؟ برای چی اومدی اینجا؟ این بچه رو ببر خونه مگه نمیبینی که هم بدبختی دارم؟ چرا اینجوری میکنی تو؟ عزیز آقا برشگر آمده کن چشم خاتون چیزیش نیست چی شد؟ چیزی نیست پس به وابان یه حکیم؟ نه فقط ترسیدم حق دارن بالا منم ترسیدم تا اون زده است بریم آتیشه تازه است اول قهوی بود بعد وبا دیفوس الان هم که تا اون شروع شده آتیشش زدیم که سرایتش کم بشه سلام ننه اینجا کسی زنده نمونده چه یاقی معدبی دنبال سرپناهی دور بزن پشت ده هیچ چند نفری هنوز زنده بریم ما هم همون یه مریضی داریم اما این نداره رئیس انبار قلعه مراقه بود انگلیس ها انبار آتیش زدن به بحانهی که دست دشمن نیافته این جون سالم به در بود اون جایی هم که شما نشستی دیروز آتیش زدم سالم سالمه خیالتون راحت قضاتون رو بخوریم بسم الله بس همچین بی غذا هم نیستی؟ اگه هر شب چند نفر بیان یه قاطر هم همراهشون باشه خب آره وضعیتمون خوبه این تنها مسیر امنه گمرکی داره حداقلش یه قاطر یه دست لباس نظامی انگلیسی میخوام داری سوراخه خونیه میدم بشورندش دو تا از پیش قرار هلاشون دخترمو دیده بودن که یه خرگوش پیدا کرده بود میخواست ببره واسه شوهر مریضش 
انگلیس ها بهش حمله کردن فرار کرد دنبالش کردن نهایتا شوهرش یکیشون خوشت خوشم تلف شد دخترم هم اون یکیشو فرستاد به درک فردا انگلیس ها مجبورن از اینجا رد بشن کمک کنیم گمرکی یه قضا واسه این پرستان ها بگیم به هم کمک بکنیم Go and see what I want. Yes, sir. I ask him what he wants. Noon, or anything that will kill him. It's a problem. جان اینا مریضن دوا هنوزم تو گاری یکی بوده به آخر کار کنه بله همون جاست اصلا منو ندیدی برو چشم they want food we're not a damn charity we can run over them. No. Give them conserve. But Jami is kind to the people. Violence is for the Cossacks. Sir. اگه علم دار داشتیم اینقدر اینقدر از مرز رز می شدی همین مردم همین مردم خفتت می کردن خفتت ما قدیم یعنی چه؟ آلا نه مالو شمید خفتت ما قدیم یعنی چه؟ آلا نه مالو خفتت ما قدیم Huh? I just... 
The misery of these people and the old woman's words. Chefthef Mikadan reminds me of Buckingham Palace. Yes, indeed, my lord. My thoughts exactly. Proceed, Lord Rothschild. Your Majesty, a man consumes 2,000 calories per day. Now, if someone was to come along and offer a good price for half of his nutrition, the world would consent. Now, in Iran, they harvest the wheat and oats to make this type of food bread. The seeds they use for seeding and some for feeding the livestock. However, for a good food, perhaps we could offer more money. There's nothing left to eat. This operation reminds one of 1841 and the potato famine. It broke Ireland and brought the people to their knees in desperation. Iran is not Ireland. Exactly. But you know, no permission was given to build a railway in Iran due to its proximity to India. Their transport is not trains or cars, but beasts of burden. Now, if we were to buy the grain cheaply in the summer, refuse to sell it, and drive up the price of wheat, they would be forced to eat their livestock in winter. Sir Charles, have we got the power to stop the importation of wheat from India? Yes, it is, my lord. Good. Their supply is already running out. And their herbal medicines will die in the winter. Very soon, the, the Iranian people will be silent and desperate. When nomads have no cattle, they raid and fight amongst themselves. Exactly. Divide and conquer without even firing a single bullet. Indeed. No report will be made from this meeting. Lord Rothschild, it is our wish that you should oversee the execution of this mission personally. Your Majesty, with announcement for Lord Balford's declaration, I am so filled with joyous anticipation that I could walk to Iran. اما جان چرا گفتی همه دواها رو نیرم اینجا؟ گفتم یه وقت میان تفتیش میکنن اینجا رو به خاطر شما دواهای منم میبرن بیا این بالا بالا بخورین دیگه و با ترسی نمارید ترسی نمارید آفه تو رفتی اینو سرگرم کنی تا دوزدن دلی جن از چشم اون پنهن بمونن نه 
وقتی یادت اومد بگو نمیدونم عبدالستار به پدرم در مقابل پول و جواهرات فراوون آزوغ فروخت به طمع این که بعدن مصادره کنه سلام آقا میشه به اونجا ببینه بیغوم دادی نیتیم چه؟ گرون گفتی پولم جور نشد منظر موزم شدم بیا این هم وقت که توافق کردیم تیم چه خود تحبیم میرم میشمدم به در خدا بیاموزه دیگه انگشتان یا آقود توش هر پیش زدیم نمیپونه به روح پدرم اگه یه من جز کم بفرستی یه کلکی تو کار باشه کشمت اما راه ها هم نیز رو بده شده من چجوری مقایی ببریش با ست تا داشمشتی توفنگ به دست یه ارتش هم جلو بیاد یه دونی گندم تبیلشون نمیدیم سهر دمه تیم چه من پراموش نکنی آه؟ شاه ایران آماده ی سفر تفریحی به فرنگ بود و مرتب نخست وزیر عوض می کرد اما اوضاع هر روز بدتر می شد معتمدین و متدینین هر شهر شروع کردن کمک به قهدی زده ها در شیراز که ده هزار نفر از آنفلانس های انگلیسی یا گیری مردن شیخ مشتبا محلاتی دست به کار شد در اسفهان و کاشان هاجاوان نجفی و در تهران از طرف مدرس سقتول اسلام اسفهانی گفتم که پنج تا جوال به رنجی گبه امرو اضافه کنم که دیگه کم نیاری آقا با صوفی ارزاق میگفت باید سی ست خلوار گندم و جو پخ کنم تا مردم تهران سیر بشن مردم که با یکی دوتا ملاقه در پخت که سیر نمیشن آقا هی میرن تو صف هی میان دوباره میگیرن همین آشو همین کاس هست میبینید که خب عوضش نیمی میرن حوالا را یواشه که پخش کن حوالا را پخش کردم فقط واقعی شما به کارت برس یعنی چه باش شش بده من ببینم بده من بده من را بندس را بندس بیا جلو بیا جلو ببینم میرم به عزب و معنیم سر بزنم بعدش هم مزار مزار تا گل برگردی میرم خسته دیگه از که خاطر تلف میشه خدا نکدر مادرم بچه آمو نمیرم دل نگرونش نباش بس چشم براقه بشه 
میشناسمش اینو مادرش اون داگایان کیه جناب جان اسرا شما یک اسخای کتبی به من بده کنید بنویسید اون کیه یه لحظه ببخشی بیا بزنی و گوشی برمیگردیم به روز اول حوصله مینویسه آقا مینویسه برمیس مینویسم بگو کی بلی جان رو برد خدای تو رو هات کن فایلنس دوز نوت سوت الورد ستیتس انشالله آخر کار ما میشه علیس مجلل تو همین Say he got infected by cholera and died and was buried. Yes, my lord. Look, go to that village with your soldiers and show them that you are there, inside and out. Then send your cannonballs over to them. Uh, as a late Merry Christmas gift. Yes, sir. بره خونش چیزی گیرمون نمیاد پیداش هم نمی کنیم اگر رفیتیم خونه پیداش نکرد چی؟ به یه فشار تو سید زیا بنده با یه وزیر مختار رو بکش وسط این دیگه ریقش در اومده پنجا پنجا هرچی که بود تو اغده یه واگذاری هم بالا با بود بخان داده شده میخوای خالی کنی دیگه سهم بره شته خفه خیلی خوب پنجا پنجا اون کجاست دکتر؟ اینجا نیست شما کم به جور گشتی کجاست؟ سارجن گاردن I said bring everyone They're just kids, sir. Shut up! Bring them all! Yes, sir. Let's go, boys! Go! Go! Run! 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 محمد جواد بنکدار کجاست؟ 
محمد جوار بانک دار کجاست؟ کجاست؟ شمرون تو خونش پیش زن و بچهش خونش؟ مگه اینجا نیست؟ اینجا مرد کارشه اینجا نوام خونه است کلک بزنی سارجن گاردن get everyone on the trucks we all go there together بفرد هر جای ایران انگلیس پا گذاشته باش قهدی و مرز وارد شد این جریده مثلا جریده ای که خانداداش ما همه کارشه نوشته باعث قهدی روسی است اونا که یه سال از این مملکت رفتن سیستان بلوچستان کرمان شیراز اونجا که روس نرفته اونجا هم قهدیه البته قهدی و سنزدگی همیشه بوده است اما اینکه که یه سر تا سری مملکت دوچاری مرز و گوشنگی بشه نو بره سلام آقا شرمنده بیور بی زونی گرفتن جواتی رو برو بریم امانت می بردم مال بچه یتیمه خودت که خوب می دونی نیفته دست انگلیس های کافر بفرد اعظم اولین کسی بود که خبر مرگ حسامو دریافت کرد Yeah. <laughs> 
ها دارم میشه شد تو ربوعت حلیمه حلیمه ها آقا به خاتون بگو بیا جلو دریچه آب هم باره مدروکه چشم آقا چشم آقا نمیتونه اتا حیات بیا اهمین بالا برا توی آب هم باره مدروکه برا خوبی ما همه خوبی بچه ها بچه هم خوبه تو خوبی میرم جنگلی جوری که خبرش به انگلیس ها برسه اینجوری دست از سرتون برمیداره ارزاق رو بردیم یه جایی هم داشتالی و سید کازم میرسونم دستتون محکم باش پس آرامش که سهم ما میشه می جنگیم تا زمانی که بچه هامون نترسن از سرباز و سفیر انگلیسی یا هر اجنبی دیگه آخرت نرسیم بر این حواله ها خب میگم ها بفرمی این انگلیسیه زبون آدمی زاد سرش میشه یا نه نه خیر مطمئنی خاطر جمع باشی اینا بعد مارمول کایان من حواسم جمع اینا به گردون هر پدم بزن عرض کردم خدمت رسیدی بر این حواله ها حاجبا انگلیسی ها سوال دارن که از کجا میخواد یه من برنج نیم من ماش یا این یکی یه کاسه قرمه گوشت بوسفندی بدین بهشون خب به من چه بفرمین حاجبا آتشا بده میگه شما پشت این قضیه هستی میگن مدرس سنی شده است رفته است عثمانی میگن نزمیه شریکی دوز دست رفیق قافله مردم خیلی حرف ها میزنن شما این مثل رو سرگر کن آقا شما که منو میشه طرف آیت الله مدرس بودم و هستم و به زور ایشان بود که این پست من دادن مستظر هستید که دولت انگلیس الان نزدیک سه سال بیست و پنج درصد پول نفت حق ایران که طبق قرارداد دارسی باید به دولت ایران بده حتی رو نداده بابت خسارت اشتار به لوله های نفت سود بازرگان درصد گمرکی دم که قرار بدهن نمیدهن صدر ازم میگه در حدود ده میلیون دلار و دو میلیون لیره به نمیدن زور دارن رجال سیاسی هم بیارزن سر در آخر دولت اجنبی هن جرد اعتراض ندارن آقا اگه از این پول حتی یه چکش میرسید خیلی از مردم زنده میموندن قاطره پونزده تومن شده سی ست تومن گندم خرباری پونزده تومن شده سی ست تومن خب افسره و سربازام که یک سال مواجه نگرفتن گرستن فدای شما بشم خاله از من توقع چی چی داری؟ تو بیا بکن بسیر جام ببخشید بیا اینو بگیر حاج آقا حاج آقا خدا شما رو حفظ کنه منظور اینه اگه حواله ایم هست از برنج نون گندم هرچی بچه های نظمیه فراموش نشن شرط داره چه شرطی؟ شرطش این که فردا جمعیت هر جا رفتن نظمی یه مراقب باشه رو ششم نه کسی ها بگیری نه کسی ها بزن انگلیسی ها را به ترسو بگو اگه واردی محله بشن شهر شروع میشه و شورش میکنن سفارت میگیرند و چی میدونم از این دور آقا دلنگا که بلدی به ما میگی که ما را به ترسو نی حرف نزدیم این دفعه اینا را به اونا بگو بله بردام چند تا گاری بفرسیم سهمی نزمیه رو میگم بار بذاریم چش حاج آقا محلی من یک کمی باید یک گرد خواه کنم اجازه میدی؟ بفرد آخه آقا این چه بردیه؟ من از شما شکایت گو. میکنم من اینو به مقامات بالا گزارش میکنم گو مثل تو تمام اینا مسئولش خودتی حاج آقا من از این بر میرونم توی زندونا چکار کنم خانه داشالی رو منور کردی کاکو دست شما در بکن همه زمان چرا این هفته ست تار فکر میکنه تو خنگی؟ خنگیش جام غصد کشت کتکش زدیم یک کلوم نگفت جای انباراش کجاست گفتیم میریم از رمزون میپرسیم گفت رمزون خنگه خنگ نیستم همه شو بلدم خیلی خوب بلند شو بینم بلدی یا نه بلدم خنگ نیستم بلیم بلند شو بلیم بلیم بوسپن قرمزه هست خب کیسه هست ها با یکی از همون به غارت بردن 
و پنجره پشتی باید ببریم یتیم خونه پس تا مردم نرسیدن هر چی میتونیم ببریم بیرون باید انبار شاهی پر قود و غذاست چند تا از این انبارا تو محله سنگلاش درش باز شده به جنبی خودتون رو برسونی حواله ها رو بدین حقتون رو بگیرین به جنبی تقریبا حدود نه میلیون نفر از مردم در این قهدی تلف شدن یعنی بیشتر از حمله مغل به ایران اما چون مسئول فاجعه انگلیسیا بودن این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده حتی در کتابای درسی از اول ابتدایی تا دانشگاه در حد یک صفحه هم اشاره نشده سامن از میراس مجبور کشید باید می کشتی نماشونو الان هم قبل از رسیدن جنرال دانسترویل و سر روتشیلد همه چیزو پس بگیرید ببرید انبار هر چی لازم بود بکش شنیدم گفتی انبار ها متحلق بشه بوده؟ نه no, سر هی دین سیده شد اپ سارجنت بربان انبار ها متحلق به یکش از دوستان بریتانیای کبیر و سر شارزه بریتانیا نه دوستی داره نه دشمنی مرفقت منو فیداری سپسی کاکس وزیر مختار جدید و من شنیدیم که گفتی انباها شاهی بوده بله قربا انبارها متعلق به شاهی ایران موزه بشی و یه دولت بریتانیا را به این مجره نکشونید خودتون میتونید مردمتون شاختون کش قربا با اجازتون <تصفيق> If we arrest this Jangali, it will do you great credit with Lord Rothschild and General Dunsterville. What greater gift could you present on their arrival? If we capture this fugitive, every Jangali in Tehran will be under your power. Please, sirs, this is my best chance. Sir Charles? John is the Roshikast Khordebut. Amoraft was a very rogonic art. که پدرم در تیم چست و اجازه کشدار با سه دستگیریش رو گرفت برن این پلیس یه سر یه هرد این بایس برن این این برن این برن این برن این باک لورد این لونه که از کشتن سیر میشن یک کرور ده کرور ده سال دویست سال کی
he dead? Yes, sir. درم تا سقوط رضاخان در بدر شهرا و روستاها بود و پنهونی زندگی می کرد وقتی برگشت روزنامه ها با شلوب بازی قصه کشتن مخالفای رضاخان با آمپول هوا توسط پزشک احمدی و سرپاس مختاری و نقل می کرد پدرم می گفت این شلوب بازی ها دردی و دوا نمی کنه اون چه که من گفتم یا خودم دیدم یا از پدر و مادرم و یا داشتا و خاطرات افسرای انگلیسی که به دست پدرم افتاده بود یا بعدها چاپ شده نم کردم اون روزا رو خدا نصیبتون نکنه ای کاش پدرم بود این روز Oh! 